ஹை வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவி இன்றைக்கி வீட்லேயே வித்தியாசமான ஒரு மாய்ச்சரைசிங் சோப் செய்ய போகிறோம் நிறைய பேருக்கு ஸ்கின்னில் வந்து ஈரப்பதம் இல்லாமல் இருக்கும் அவங்களாம் இந்த சோப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்கின் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா வெயில் காலத்தில் பனி காலத்துலலாம் நம்ம ஸ்கின் வந்து ஈரப்பதம் இல்லாமல் இருக்கும் இந்த சோப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே நம்ம ஸ்கின்க்கு நல்லது வாங்க இப்போ இந்த மாய்ச்சரைசிங் சோப் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவைப்படுற பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நூறு எம்எல் எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி கிச்சன் ஸ்கேல் ஒன்று எடுத்திருக்கோம் இது எதுக்காகனா இந்த திங்ஸ் எல்லாமே மெஷர் பண்ணுறதுக்காக தண்ணி வந்து நூறு எம்எல் எடுத்திருக்கோம் நூறு எம்எல் அப்படின்னா பேப்பர் கப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை கப் வரும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் அளந்து ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை கப் வந்திருக்கு தண்ணி வந்து ஒன்றரை கப் அதாவது நூறு எம்எல் எடுத்திருக்கோம் ரெண்டாவது கோகோனட் ஆயில் கோகோனட் ஆயில் எதுக்கு இந்த மாய்ச்சரைசிங் சோப்பில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கின்னை ட்ரை ஆகாமல் பார்த்துக்குவோம் எப்பவுமே ஈரத்தன்மையோடு வச்சுக்கும் அதுக்காக தான் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஸ்கின்னில் இருக்க அழுக்கு எடுக்கிறதுக்காக நம்ம முக்கியமாக தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறோம் தேங்காய் எண்ணெய் நானூற்றி அறுபது எம்எல் எடுத்திருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா வெயிட் வந்து நானூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு காமிக்குது கப்போட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு கிராம் போயிடும் மீதி வந்து நானூற்றி அறுபது எம்எல் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்திருக்கோம் அதாவது பேப்பர் கப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஆறரை கப் வரும் வெறும் பேப்பர் கப்போட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா மூணு கிராம் வரும் பேப்பர் கப்பில் ஆயில் ஊற்றி அளந்து பார்த்தோம்னா எழுபது எம்எல் வரும் அப்போ இந்த பேப்பர் கப்பில் ஆறரை கப் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கணும் அடுத்து மூணாவது கேஸ்டர் ஆயில் அதாவது விளக்கெண்ணெய் எடுத்துக்கணும் விளக்கெண்ணெய் முப்பது எம்எல் எடுத்திருக்கோம் அதாவது பேப்பர் கப்பில் அரை கப் எடுத்திருக்கோம் விளக்கெண்ணெய் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கின்னில் இருக்க சுருக்கத்தை நீக்கிடும் அதாவது நிறையா பேர்த்துக்கு வந்து ஸ்கின் வந்து சுருக்க சுருக்கமாக இருக்கும் அந்த சுருக்கத்தை நீக்கிறதுக்காக விளக்கெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்கின் ட்ரையாக இருக்கவங்க இந்த கேஸ்டர் ஆயிலில் செஞ்ச சோப்பை யூஸ் பண்ணி வந்தால் ஸ்கின் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த விளக்கெண்ணெயில் ஆன்டி பாக்டீரியா அதிக அளவில் இருக்குது அது இல்லாமல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிக அளவில் இருக்குது ஸோ இன்னைக்கு விளக்கெண்ணெய் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மாய்ச்சரைசிங் சோப்பில் விளக்கெண்ணெய் முப்பது எம்எல் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அடுத்து காஸ்டிக் சோடா காஸ்டிக் சோடா வந்து ஐம்பது கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் காஸ்டிக் சோடா வெயிட் வந்து ஐம்பத்தி மூணு கிராம் வருது பேப்பர் கப்போட வெயிட் போக மீதி ஐம்பது கிராம் அதாவது பேப்பர் கப்பில் முக்கால் கப் வரும் ஏன் இன்னைக்கு கிச்சன் ஸ்கேலையும் பேப்பர் கப்பையும் வச்சு மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறோம் அப்படின்னா நிறைய பேர்கிட்ட கிச்சன் ஸ்கேல் இருக்காது நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தீங்க வீட்டில் ஸ்கேல் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதனால் பேப்பர் கப் எல்லாத்து வீட்லேயும் இருக்கும் இதில் நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இந்த பேப்பர் கப்பில் வலிய ஆயில் ஊற்றிங்கன்னா எழுபது எம்எல் வரும் அரை கப் ஊற்றினிங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு எம்எல் வரும் இன்றைக்கி கலருக்காக ஃபுட் கலர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் உங்கள்கிட்ட என்ன கலர் இருக்கோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ராக்னன்ஸ்க்காக சாண்டல் எடுத்து வச்சுருக்கோம் உங்கள்கிட்ட என்ன ஃப்ராக்னன்ஸ் அல்லது பர்ஃப்யூம் ஏதாவது இருந்தால் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் ஆயில் எல்லாம் கலக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு உட்டன் கரண்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நானூற்றி அறுபது எம்எல் தேங்காய் எண்ணெயை இதில் ஊற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெயை மேக்ஸிமம் கடையில் வாங்காதீங்க செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் கிடைச்சா வாங்கிக்கோங்க நாங்கள் இன்றைக்கி செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் தான் எடுத்திருக்கோம் செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெயில் தான் கிளிசரின் இருக்கும் அப்போ தான் சோப் வந்து நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் நீங்கள் இது இதுவே நீங்கள் கடையில் வாங்கின தேங்காய் எண்ணெயில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சோப் வந்து கெட்டி ஆகாது ஏன்னா அதில் கிளிசரின் எடுத்துருவாங்க நம்ம வந்து இன்றைக்கி செக் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கனால இதில் கிளிசரின் அப்படியே இருக்கும் சோப் வந்து இன்றைக்கி நம்மளுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் ரெண்டாவது கேஸ்டர் ஆயில் விளக்கெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் வந்து முப்பது எம்எல் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன் இன்னைக்கு சோப்பில் விளக்கெண்ணெய் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கின் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சோப்பும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா சாஃப்டாக தான் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா கலந்துருச்சு இப்போ இது மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இதை எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்து காஸ்டிக் லை ரெடி பண்ண போகி
எல்லா பக்கமும் பட்டுற மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம எதுவுமே மிக்ஸ் பண்ண தேவையில்ல அதுவே கொஞ்ச நேரத்தில் கரைஞ்சிடும் நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு டு நாலு மணி நேரம் அப்படியே வச்சிடணும் மினிமம் நாலு மணி நேரம் வைக்கலாம் மேக்ஸிமம் பன்னெண்டு மணி நேரம் வைக்கணும் அப்போ தான் இந்த காஸ்டிக்ஸோட லையாக மாறும் ஓகே இதை அப்படியே வச்சிடலாம் பன்னெண்டு மணி நேரம் கழித்து நம்ம சோப் செய்யலாம் பாத்திரத்தை தொட்டு பார்த்திங்கனாவே தெரியும் ஹீட் ஆகும் அதனால் இதில் நீங்கள் எந்த கரண்டையும் விட்டு கலக்க தேவையில்லை அதுவே கரைஞ்சிடும் மேக்ஸிமம் இப்படி லைட்டாக ஆட்டினிங்னாவே போதும் இப்போ ஓரளவுக்கு எல்லாமே கரைஞ்சிருச்சு காஸ்டிக்ஸோட கையில் போட்டால் அரிப்பு எடுக்கும் அதனால் கையில் க்ளவுஸ் போட்டுக்கிறேன்னா போட்டுக்கோங்க ஓகே இப்போ இது லையாகட்டும் பன்னெண்டு மணி நேரம் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் சோப் செய்யலாம் இப்போ காஸ்டிக் லை ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ எந்த ஹீட்டும் இல்லை எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ இதை வந்து ஆயிலில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் காஸ்டிக் லையை ஆயிலில் மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கலக்கிக்கலாம் காஸ்டிக் லையை மிக்ஸ் பண்ண உடனே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விடாமல் நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் பிளண்டர் இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது சீக்கிரமாக கெட்டி ஆயிரும் இப்போ பிளண்டரில் நம்ம கலக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு பிளண்டரில் மிக்ஸ் பண்ணனால தோசை மாவு பதம் வந்துச்சுன்னா போதும் நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு பிளண்டர் இல்லைன்னா கையிலேயே பத்து நிமிஷம் நல்லா கலந்திங்கனாவே இந்த பதத்துக்கு வந்துடும் இப்போ வந்து இதில் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி அஞ்சு கலர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது மொத்தமாக ஆறுநூறு கிராம் சோப்பு வரும் நூறு நூறு கிராமாக பிரித்து ஒவ்வொரு சோப்புக்கும் ஒவ்வொரு கலர் ஆட் பண்ண போகிறேன் உங்கள் கிட்டே என்ன கலர் இருக்கோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த கப்பில் வந்து நூறு எம்எல்னு அளவு இருக்குது இந்த கப்பில் வந்து நம்ம நூறு நூறு எம்எல்லாக அளந்து ஆறு கப்பில் ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி கப்பில் ஆறு கப் அளந்துக்கலாம் அளந்து ஒவ்வொரு கப்லேயும் ஒவ்வொரு ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணி ஆறு ஆறு கலரில் வச்சுருக்கோம் ஒன்று மட்டும் ஒயிட்டாகவே இருக்குது மீதி அஞ்சு ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் க்ரீன் ரெட் பிங்க் ஒயிட் எல்லோ இந்த மாதிரி எல்லா எல்லா ஃபுட் கலரும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ராக்னன்ஸ்க்காக சாண்டல் ஃப்ராக்னன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு மோல்டில் ஊற்றிடலாம் ஒன்று வந்து ஒயிட்டாகவே வச்சிட்டோம் எந்த ஃபுட் கலரும் ஆட் பண்ணல இன்றைக்கி ஆறு ஆறு கலரில் பண்ணி மோல்டில் ஊற்றியாச்சு இந்த மோல்டு பார்த்திங்கன்னா சிலிக்கான் மோல்டு சிலிக்கான் மோல்டில் ஊற்றினிங்கன்னா சோப் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது செட் ஆக பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆகும் பன்னெண்டு மணி நேரம் கழித்து சோப்பை வெளியே எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் கிட்டே மோல்டு இருந்தால் ஊற்றிக்கோங்க இல்லைனா பேப்பர் கப் இருக்குல்ல அந்த கப்பில் ஊற்றிக்கோங்க வேறு எந்த ஷேப்பர் இல்லைனா மோல்டு இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் அதிலே ஊற்றிக்கலாம் ஓகே பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் சோப் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ சோப் மோல்டுலேருந்து வெளியே எடுத்துட்டோம் பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக செம்மையாக இருக்குது நம்ம வந்து மாய்ச்சரைசிங்காக விளக்கெண்ணெய் சேர்த்துருந்தோம் விளக்கெண்ணெய் சேர்த்துனால சோப்பு ரொம்பவும் சாஃப்டாக இருக்குது பயங்கர சாஃப்டாக இருக்குது இந்த சோப் வந்து ஒன் வீக் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டி ஆயிரும் ஒன் மந்த் கழித்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப அதாவது தேர்ட்டி டேஸ் கழித்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப இன்னும் நல்லா கெட்டி ஆயிரும் இப்போ இந்த மாய்ச்சரைசிங் சோப்போட அடக்க விலை எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம் காஸ்டிக்ஸோட ஒரு கிலோ எழுபது ரூபா நம்ம வந்து ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கோம் மூணு ரூபா ஐம்பது பைசா கேஸ்டர் ஆயில் ஒரு லிட்டர் இரநூறுபா நம்ம வந்து முப்பது எம்எல் எடுத்திருக்கோம் ஆறுரூபா கோகனட் ஆயில் ஒரு லிட்டர் இரநூறுபா நம்ம வந்து நானூற்றி அறுபது எம்எல் எடுத்திருக்கோம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா ஃபுட் கலர் அஞ்சு ட்ராப் எடுத்திருக்கோம் நம்ம வந்து அஞ்சு சோப் அஞ்சு கலரில் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து அஞ்சு ட்ராப் எடுத்திருக்கோம் ஒரு ரூபா ஃப்ராக்னன்ஸ் வந்து மொத்தமாகவே ரெண்டு ட்ராப் தான் விட்டோம் அதுக்கு ஒரு ரூபா டோட்டலாக எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா நூற்றி மூணு ரூபா ஐம்பது பைசா நம்மளுக்கு வந்து இன்றைக்கி ஆறுநூறு கிராம் சோப்பு கிடச்சிருக்கு ஒரு சோப்போட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா நூறு கிராம் மொத்தமாக ஆறு சோப்போட வெயிட்டு ஆறுநூறு கிராம் அப்போ ஒரு சோப்போட அடக்க விலை எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா பதினேழு ரூபா நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி ஃபுட் கலரும் ஃப்ராக்னன்ஸும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது ரெண்டுமே ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா தேவையில்லை மாய்ச்சரைசிங் சோப் கடையில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஐம்பது டு நூறுரூபா வரைக்கும் இருக்கும் 
நம்ம இன்னைக்கு வெறும் பதினேழு ரூபாய் செலவில் மாய்ச்சரைசிங் சோப் செஞ்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறைய கலரில் சோப் செஞ்சிங்க அப்படின்னா வீட்டில் இருக்கவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கலரில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாது இந்த மாய்ச்சரைசிங் சோப்புக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண காஸ்டிக்ஸோட மற்ற கெமிக்கல்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு வேணும்னாலும் எல்லாமே கெமிக்கல் ஷாப்பில் தான் கிடைக்கும் இந்த சோப்பில் நம்ம காஸ்டிக் லை ஆட் பண்ணியிருக்கனால தேர்ட்டி டேஸ் கழித்து தான் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண வேணாம் தேர்ட்டி டேஸ்க்கு மேலே வச்சு கூட யூஸ் பண்ணலாம் எந்த தப்பும் இல்லை இந்த சோப்பை ஒரு வருஷம் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த சோப்பை குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யார் வேணால் போடலாம் குழந்தைங்களுக்கு போடும்போது கண்ணில் படாமல் பார்த்து போடுங்க இந்த மாய்ச்சரைசிங் சோப்பை நீங்களும் செஞ்சு யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தமிழ் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா இப்போவே கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங